Bienvenidos de nuevo a The Long Dark. Look. Smoke from that chimney. Vámonos. That means someone's home. Estamos salvados, Miguel. Registra la casa. Vamos a matar al que hay ahí dentro y nos quedamos con la casa. Uh, eh, ah, vale. No grites, gilipollas, que aquí hay lobos. This whole area looks like it's been abandoned for a while. Señora, no tienes usted nada ahí. Ve aquí sangre. Hogar, estamos en Hani, en Milton. En Milton. ¿Quién hay aquí? Hello. Hello. Anybody here? Señora. Hey. Wake up. Hostia. Just to mala. Hold your fire. Get back. Okay, okay. Just take it easy. Vamos a calmar. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. Uh, what? <laughs> Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. So, must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane, I, I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen, could you maybe point that gun someplace else? Está ciega la señora. You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. Yeah. If you're here, things must be worse than they thought. ¿Quién es usted? Name's Mackenzie, by the way. And you are? I had a name once. But for years, the townsfolk have called me Grandmother. The name takes on its own life. Such that at one point, the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade. Can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. Arma. Sitting here with a rifle in your hand. You expecting trouble? Trouble? <laughs> trouble found me. You mean the storm? The bad men. The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. <laughs> <laughs> They were wrong. Who are the bad men? The men, they... they passed through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught? By these bad men? I can't say for sure. 
Is your friend a survivor? I... Yes. She is. Then there is always hope. Daniel. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak, but they underestimate es my mother. It seems they did. Suministros. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you up, we're going to need to find some food and fuel. Or neither of us is going to make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can. But I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. And without gear, I won't make it. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the Night of the Lights, and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay, outsider. Grandmother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. Vale, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Capítulo 3, Madre Gris. You keep calling me a mainlander. Why? It's what you are, isn't it? From the mainland? An outsider? You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created deep rifts in families, communities, scars that never healed. The mainland had become our lifeline and it was suddenly cut. And so we suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? Uh, desierto? The town seems so quiet. Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Where did everyone go? That I cannot say. All I know is that I heard screams and could smell smoke for most of the night. Umo? You mentioned smelling smoke? Someone came here. One of the townsfolk tried to convince me to leave. Burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast. <laughs> On foot. Foolish plan. Yeah. But that's what they said to do. After the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go with them. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my Lily. Lily? Never mind. Electricity? The 
power seems out all over town. The power's always been spotty here, since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it. I'm sure someone will come and fix it. Nobody's coming to save Milton. How can you be so sure? I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left to wait to notice it. Salida. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. As for help. You won't find any out there. You're on your own. We both are. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Some Others walked here. Este temporal, from the andando highway. todos, que no habrá quedado nadie Some por el camino. Belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, a scarf with, with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... <sighs> but the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Before... You mentioned hearing voices. Antes no, lo he dicho ahora. Do you remember what you heard? The memories are gray, misty. I'm trying to remember. It was windy. The blizzard was already waking up. But I heard yelling. A scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were thin, far. The blizzard was waking up soon. There was only wind and darkness. I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. Vale. Encuentra un hito que ayude a Madre Gris a sobrevivir. Tenemos mapa. Tenemos mapa. Mira, madre gris. Esta la gasolina. Eh, madre gris. Busca más bonito por la gasolinera. Esta la torre esta. Aquí está la iglesia. Vale, está a la de a salir, ¿no? Pasa que es de noche. Aquí por lo menos esto nos garantiza. Eh, nos garantiza que tenemos. No se ve nada. Nos garantiza que tenemos. Eh, un sitio para pa calor sin gastar. Pues eso, sin gastar leña ni nada de eso. No veo nada, tío. Vale, tengo que llenar eso a 8000. Buah, 
chaval, es que no se ve nada. Es de noche. Mejor debería dormir. Es que tampoco estoy muy cansado, tío. Tampoco estoy muy cansado. La puerta. Fabrica y coloca trampas. Eh... Atrás. Vale, eh, la eh, el S. Lucas, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. ¿Qué tal? Milto y uno. Pero además que ahora no vemos nada, no tenemos. No tenemos forma de ver nada, tío. O sea, este es el banco. En el banco había cosas también. Okay, yep. mm. Mierda, 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 mierda. Tenemos lobos. Tenemos lobos, es verdad. Había cerca lobos en este sitio. Um... No sé dónde está, no lo veo. Pero creo que estaba por ahí detrás. Bueno, por esta zona había un montón de casas, ¿eh? Donde uno se puede meter. Esta es la estación de policía. Voy a encender esto porque es que no veo nada. Vale, hemos cogido una nota. Encuentra y recoge y prepara alguna parte medicinal, la autóctona de la ayuda de los. Esta es la comisaría. No hay mucho más aquí. ¿eh? caja está de cartón vale tenemos ahí nota fundado en 1911 durante la fiebre de la minería de carbón en la montaña vecina al mito experimentó un ciclo de auge y caída durante el siglo XX en el que incluso llegó a alcanzar los mil habitantes en el siglo XXI se estancó en los 100 y tras la recesión la población ha tenido problemas para mantenerse en cifras de dosis en cifras de dos dígitos aunque sus inicios fue erigido alrededor de una ruta de abastecimiento desde la costa que enlazaba con el interior, en 1960 se reemplazó el viejo camino de guerra por una autovía pavimentada. Su ubicación a medio camino entre el pueblo María y la montaña del interior le otorgaba una ventaja como parada de mineros, leñadores, albañiles y campistas del continente para repostar combustibles y suministros. Esta dinámica, dinámica provocó el crecimiento del pueblo y la economía de la isla en los 80. No obstante, tras la construcción de la autovía de Gran Oso, autovía 15, los viajeros podían rodear Milton en su camino al norte, lo que provocó en gran medida el declive natural de su importancia como pueblo portón. Este declive se exacerbó todavía más tras la coyuntura económica de la recesión, cuando dejó de haber excusas para visitar Gran Oso. Con el tiempo, a excepción de unos cuantos fieles y ancianos arraigados en la zona, Milton acabó por convertirse en un pueblo fantasma. No hay nada más aquí. Ah, 
Vale, quiero ir... Eh... Quiero ir a por suministro, tío. No, ¿qué haces? No lo tires. ¿Dónde estaba eso, tío? Mapa. Ah, vale, la gasolina está tomando por culo. Estupendo. Pues aquí creo que había lobo. Aquí creo que había lobo. Hay ciervo. Va esto está encendido. No cash. Hombre, señor. ¿Qué tal? Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Dame un arma. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken. And it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just the storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a sí, few sí. days. Tiene pinta. I'm not sure anything will ever be back to normal What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. <laughs> Paradise lost. It's a town of the old world, discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? <laughs> My heart weeps for you, stranger. <laughs> My days are nearly finished. <laughs> but you'll have to live with what remains. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Pues sí que se ha ido lejos la mujer. Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Go safely and good luck to you. Gracias, caballero. I hope you find what you're looking for. Ah, aquí tenemos un farol. Ok, 
Tenemos un faro. Aviso de la gasolinera orca. Aviso general a toda la gasolinera orca de la isla de Gran Oso. Al vernos incapaces de garantizar el envío de suministro a tiempo desde nuestro centro de distribución del continente, lamentamos informar que reduciremos la frecuencia de nuestros envíos a uno por trimestre. Por tanto, flexibilizaremos las restricciones sobre el uso de proveedores locales. De proveedores locales. Esto solo se aplicará en nuestros centros remotos. Toda la gasolinera orca localizada en el continente deberán seguir adquiriendo su mercancía solo de proveedores aprobados. Me queda oscurísimo. Vale, vamos a ver. Tenemos tú. Vale, tiene esto como tiene. Hay cartón. Ojo, oh, papeles. Esto le servirá a ella también, ¿no? Romper esto. No, romper, no. Billetas. No. Esto está para mí. Claro, tengo que darle a esta señora cosas y morirme yo de hambre tampoco. Pero sí yo sería a cazar ciervos, lobos y tal. Eso son muchos kilos de comida. Bueno, todo lo que voy a hacer es pues, suministrarme yo. Más comida por aquí, caja, todo eso se puede romper, lo que pasa que pues lleva su tiempo. Hay un montón, ¿eh? Pero pide ya un montón, son 8000 kilos. Es una exageración. Esto pesa poco, tío. Esto va a llenar poco la nivel. Bien, tenemos aquí cositas. Aquí tenemos agua, ¿eh? Voy a coger todo. Porque esto es agua potable, ¿eh? Los retretes, importante. Salir de la tienda. Lo que tenemos aquí. Eso es siempre que llevo encima porque habrá momentos que eh, nos iremos lejos. A principios del siglo XXI se vivió una volatilidad creciente en los mercados que provocó una catastrófica recesión de los sistemas financieros canadienses y estadounidenses, acentuada por una situación de constante inestabilidad política tanto en Estados Unidos como en Europa. La moneda canadiense se devaluó al instante y la inflación del dólar se disparó, lo cual inclinó a la balanza a favor del yuan chino y las criptodivisas como Bitcoin. Canadá paraliza paralizada económicamente, se sometió a la supervisión financiera de la zona económica norteamericana, que la posicionó en una especie de protectorado dentro de un bloque económico mayor. A partir de aquel momento, la mayoría de las actividades comerciales se centralizaron en la ya excesivamente poblada urbe canadiense, dejando su suerte en la, a las zonas rurales más pequeñas o remotas. Sin una mínima economía local, estas comunidades reducidas se volvieron totalmente dependientes del continente, pues la mayoría de sus habitantes marchaban a la ciudad en busca de estabilidad económica. Vale, no quisiera que se me gastara todo. Lo... Por combustible.
Guantes. Esto está cerrado, necesitamos la palanqueta. Cama. Ya tengo sobrepeso, tío. Hola, Hat. Siento dejarte colgado con todo esto de la tormenta y la falta de luz, pero esta noche me parece que todo se ha ido al traste en el puente superior. Hay un montón de coches eh, averiados. Es un caos. Para colmo, un continental ricachón se niega a salir del camión. Crea lo típico, que somos todos una especie de ladrón esperando para desplomarlo. En fin, y eso. Y yo subiremos a intentar hacerle entrar en razón antes de que empeore la tormenta. Te pondré al día por la mañana. Gracias. Peter. Busca sonido. Vale, vamos a ir cargados, ¿vale? Vamos a ir cargadísimos. Pero bueno. Iremos dejando cosas ahí. Donde la señora. Hasta luego, señor. Espérate, que hay que cosas. No sé cuánto quedará para que sea de día, pero es que el problema es que me voy a cansar. Usa el vehículo que encuentres para protegerte. Vale. Para allá. Aquí hay algo más, ¿no? ¿eh? Hay lobos, eh. Aquí tenés cuidado. Carbón. Cohete. Vale, se avecina 20k. Se avecina 20k. Vamos a la casa de esta señora a protegernos. Voy sobrecargado. Tiremos dejando un montón de cosas allí, ¿vale? La verdad es que creo que si meto la comida en la nevera, creo que ya no la puedo coger. O sí. Que no quiero rellenar ahora la comida, tío. Necesito yo mucha comida. Hay que explorar todo el pueblo este, ¿eh? Hay algunas casas que están abiertas de montando cosas. Por la noche no se ve nada. pegado a este lado que no me encuentre lobo ahí se ve algo no sé qué es un jodido eh no veo un lobo ahora no, no puedo correr Por ahí también. Había una casa. Me cago en la puta aquí. He escuchado el lobo. Mira dónde está el cabrón. Vámonos. Señora, he llegado.
Vale. Vamos a ver. Me voy a dejar aquí cosas porque esto es la polla. Eh, vamos a ver cómo era esto. Soltar. Eso soltar. Doblito. Vale, vamos a soltar. El problema es esto que se echa a perder también. Vamos a ver lo que hay por aquí. Esto lo vamos a soltar porque... Porque sí. Esto me lo voy a llevar porque esto no sé lo que va a pasar más. ¿no? Esto voy a soltar ahí. Un puñado. Aquí tengo que soltar un montón. Tío. Vamos a soltar aquí. 25. ¿no? 20. 25. Soltar. Vamos a soltar esto para que se seque. Esta de tela vamos a soltar. 5. No. 4. Y esto me lo quedo. Vamos a soltar porque esto que de conejo se tiene que secar. Se tiene que dejar en el suelo para que se seque. Y tarda un tiempo, ¿eh? Esto voy a soltar. Tres. Comida llevo mucho. Me voy a viajar. Bueno, mira. Voy a soltar esto. Esto. Soltar esto. Esto lo voy a soltar porque pesa bastante. Voy a soltar. También. También. Nos vamos a llevar ahí los justos, ¿vale? Porque como vamos a estar por esta zona, nos llevamos los justos. Esto de ropa, pues esto está hecho en la mierda, tío. Vamos a ver. Esto sube el peso, baja, eh. Nada. Estos son peores. Realmente no hay nada. Así que lo que vamos a hacer es soltar todo esto. Todo esto es lo que se puede pues, usar para, para coger material. Tela y todo eso. Cuero. Vale. Pues hemos dejado ahí. Todo fatal. Hemos dejado ahí todo un poco junto, pero bueno. 